ওকে আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক ভালো আছেন আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্টের অনেক কিছু নিয়ে অনেক গল্প নিয়ে আজকে হাজির হয়েছি আজকে লাইভ সেশনে এবং আজকে আমরা অনেক কিছু নিয়ে কথা বলবো রিসেন্টলি আমাদের দুই লক্ষ ফলোয়ার্স হয়েছে আমাদের পেজে আমরা জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি আমরা খুব শীঘ্রই প্যাশন কাউন্সিলিং শুরু করতে যাচ্ছি সবকিছু মিলিয়ে ক্লিয়ার কনসেপ্ট নতুন উদ্যমে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সেই বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সাথে আজকে আড্ডা হবে গল্প হবে আপনারা যে কোনো প্রশ্ন কমেন্ট করুন এবং আমাদের শোনা যাচ্ছে কিনা জানান এবং যে কোনো প্রশ্ন আমাদের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে আমাদের সম্পর্কে আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন তো আজকের পুরো লাইভ সেশন জুড়ে আমি সাথে আছি মোহাম্মদ হিরুক শেখ ক্লিয়ার কনসেপ্টের সিইউ অ্যান্ড ফাউন্ডার এবং আমার সাথে আছে রিয়াজ এবং ফাইম তো প্রথমে আমি ফাইমের কাছে যাব কি অবস্থা দিনকাল কেমন যাচ্ছে বলো এবং ক্লিয়ার কনসেপ্টের আমরা কিভাবে আগাচ্ছি এবং কি মনে হয় সামনে আমরা কিরকম কি করতে পারি বলো অনেক ধন্যবাদ হিরো ক্লিয়ার কনসেপ্টের জার্নি তো কখনোই এতটা স্মুথ ছিল না আমরা যেভাবে শুরু করছিলাম সেখান থেকে আজকে আমরা অনেক দূর এগিয়ে আসছি আমাদের যে হার্ডওয়ার্ক ছিল সেখানকার একটা রিকগনিশন আমরা পেয়েছি জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড দুই এবং আমরা আজকে আমাদের সাথে থাকার জন্য এবং আমাদের যে গ্রুপ সেখানেও আমরা আমাদের যারা আছে গ্রুপের মেম্বার আমরা সবাইকে রেসপন্স করার চেষ্টা করছি যে যাতে সবার যে হেল্প হয় সবার ওষুধ নিয়েছে জিজ্ঞাসা গুলো আছে প্রেসক্রিপশন নিয়েছে জিজ্ঞাসা গুলো থাকে আমরা সবাইকে রেসপন্স করার চেষ্টা করছি এবং সবাইকে অনেক ধন্যবাদ যে আমাদের সাথে থাকার জন্য ওকে অনেক ধন্যবাদ সাকিব রিয়াজ তোমার কি মতামত বলো কেমন লাগতেছে সবকিছু মিলে আসসালামু আলাইকুম আমি রিয়াজ সাইন আমি ক্লিয়ার কনসেপ্টের সাথে সিনিয়র ফার্মাসিস্ট হিসেবে কাজ করতেছি আসলে আমাদের যখন এক লক্ষ ফলোয়ার হয়েছিল তখন হিরো ভাই যখন লাইভে আসছিল তখন আমি বলছি ভাই দেখেন আমাদের দুই লক্ষ ফলোয়ার হতে কিন্তু বেশি দিন লাগবে না তখন আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্ট মানুষের জন্য কাজ করি আমরা মেডিসিনের অপব্যবহার রোধ করতে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স ড্রাগ ইন্টারেকশন রোধ করতে আমরা কাজ করি মানুষ চায় যে ডাক্তারের পাশাপাশি এমন কেউ থাকুক যারা ডাক্তারের পাশাপাশি মেডিসিন নিয়ে কাজ করবে এরই প্রেক্ষিতে আমরা অনেক কষ্টের পর আমরা জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ড যেটা বিশেষ করে বাংলাদেশের সাতশো প্লাস অর্গানাইজেশন থেকে আমরা টপ টুয়েলভ এ এসে আমরা জয় বাংলা ইউথ অ্যাওয়ার্ডটা পাই তো সব মিলিয়ে আমি বলবো যে এই ক্লিয়ার কনসেপ্টের শুরু থেকে এই এই পর্যন্ত আসা আমাদের অনেক কিছু ইয়ে করতে হয়েছে অনেক ত্যাগ করতে হয়েছে বিশেষ করে আমি ধন্যবাদ জানাবো ক্লিয়ার কনসেপ্টের সিইও হিরক ভাইকে ওনার সাথে আমি কাজ করতে পেরে এখনো গর্বিত মানে ওনার মধ্যে একজন হার্ডওয়ার্ক এবং কি খুব বেশি স্মুথ ছিল না অনেক কষ্ট করতে হয়েছে আমরা তিনজনই কিন্তু স্টুডেন্ট স্টুডেন্ট থাকা অবস্থায় পরীক্ষা পড়াশোনা সবকিছু পাশাপাশি এমন একটা প্ল্যাটফর্ম গ্রো করা আসলে অনেক চ্যালেঞ্জিং ছিল আমাদের জন্য এবং আমরা চাই যে ওষুধ নিয়ে মানুষের মধ্যে যে ভুল ধারণাগুলো সেগুলো যেন না থাকে মানুষ যেন ওষুধ নিয়ে আরো জানাতে জানতে আগ্রহী হয় এবং মানুষজন জানতে চাই বলেই কিন্তু আমাদের মতো এমন একটা প্ল্যাটফর্ম আমরা তৈরি করতে পেরেছি প্রচুর আমাদের ভিডিওর জন্য রিকোয়েস্ট আসে প্রচুর কোশ্চেন আসে আমাদের কাছে কারণ মানুষ জানতে চায় শিখতে চায় তো আপনারা বলবো যে এখন আমাদের কমেন্ট কমেন্টে প্রশ্ন করতে পারেন আপনাদের কমেন্ট গুলো পড়ব কারণ আজকে হচ্ছে আমাদের আড্ডা আমরা খুব বেশি কিছু শেয়ার করছি এমন না আড্ডা গল্প করব এবং আপনাদের কমেন্ট গুলো দেখব আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের সাথে কিন্তু ক্লিয়ার কনসেপ্টের সাথে আমাদের ক্যাম্পাস ভলেন্টিয়ার্স ক্যাম্পাস রিপ্রেজেন্টেটিভ অনেকে আছে আমাদের সাথে প্রায় তিনশো তিরিশ প্লাস অ্যাক্টিভ মেম্বার আমাদের সাথে কাজ করছে তো অনেকেই আমাদের একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট একটা অংশ হয়ে কাজ করছে এবং তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো কারণ তারা না থাকলে এত দূর আসাটা আমাদের জন্য হয়তো কিছুটা কঠিন হয়ে যেত আর আমাদের যে এই 
এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষতে আসা এটা কিন্তু খুব অল্প সময় আমি যদি মনে করি আমার যদি একটু স্মরণ করি পাঁচ মাসের মতো সময় লেগেছে আমাদের এক লক্ষ থেকে দুই লক্ষ আসতে এবং আশা করি ইনশাল্লাহ আমাদের দুই লক্ষ থেকে তিন লক্ষ যেতে খুব বেশি সময় লাগবে না জাস্ট দু তিন মাসের মধ্যে আমরা ইনশাল্লাহ চলে যাবো আপনাদের সাপোর্টে ওকে আমরা কয়েকজনে কমেন্ট পড়তে পারি এখানে আমাদের এখানে কতদূর কেমন কি চলছে বলো শুনি আমি ঠাকুর বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ডারে এম বিবিএস শেষ করেছি দুই হাজার তেইশে আমি এখন ইন্টার্ন চিকিৎসক হিসেবে কর্মরত আছি ফরিদপুরে মেডিকেল কলেজে এবং আমি ক্লিয়ার কনসেপ্টের সাথে আছি গত বছর থেকে আমরা চিকিৎসা সংক্রান্ত যে পরামর্শগুলো দিয়ে থাকি চিকিৎসা নয় চিকিৎসা সংক্রান্ত পরামর্শ যে জিজ্ঞাসাগুলো মানুষের থাকে যে এই ওষুধটা আমরা কেন খাবো বা এর সাইড ইফেক্ট কি হতে পারে বা আমার এই রোগের আউটকাম কি হতে পারে বা আমি এই রোগের জন্য কোন ডাক্তারকে দেখাবো আমার এখন কি করা উচিত বা রোগ সম্পর্কে অনেকে জানতে চাই যে আমার এই অসুখটা আদৌ ভালো হবে কি না এই সংক্রান্ত যে প্রশ্নগুলা থাকে আমরা এই সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর দিয়ে থাকি যে অনেকের অনেক রকম সমস্যা থাকে অনেকের আজকে আমি একটা প্রশ্ন দেখছি যে একজন একটা রিপোর্ট দিছে যে তার তার ক্যান্সার ছিল একটা বায়োপসি রিপোর্ট দিছে যে তার মায়ের ক্যান্সার ছিল গল ব্লাডার ক্যান্সার ছিল আর কোলন ক্যান্সার ছিল তো তখন আমি তার রেসপন্স করার পরে সে বলে যে আমার মা মারা গেছেন এক বছর আগে তো আমি জানতে চাচ্ছি যে আসলে এটা কেমন ছিল তো আমি তখন বললাম যে দেখেন আসলে ক্যান্সার অপারেশন করার পর অনেক জায়গায় মেটাস্টাইসিস হয় তো মেটাস্টাইসিস হওয়ার কারণে আসলে কেমোথেরাপি দেওয়া হয় রেডিওথেরাপি দেওয়া হয় তো আসলে জীবন মৃত্যুর কথা তো বলা যায় না তো এই কারণে উনি হয়তো মারা গেছেন তারপরে অপারেশন করার পরেও তো আসলে রোগীকে এই কাউন্সিলিংটা দরকার হয় অনেক সময় এটা করা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হয় না অনেকে ব্যাপারগুলো বুঝতে পারে না আমাদের যে কোষ গুলো আছে আমরা ক্যান্সার কখন বলি যখন দেখা যায় কোষের কন্ট্রোলটা থাকে না যে অনেক বেশি কোষ এক জায়গা তৈরি হচ্ছে যেই কোষের ফাংশনটা থাকে না আর মেটাস্টাইসিস জিনিসটা হচ্ছে ক্যান্সার কোষটা ছড়িয়ে যাওয়া দেখা যায় হয়তো আপনার এক জায়গায় ক্যান্সার কোষ ধরা পড়ছে ওইখানে ক্যান্সার হয়েছে সেখান থেকে ক্যান্সারটা কি আরেক জায়গায় ছড়িয়ে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় মেটাস্টাইসিস তো দেখা যায় এক জায়গায় অপারেশন করা হচ্ছে হওয়ার পরও মনে হচ্ছে অনেকে মনে হতে পারে না ক্যান্সার নাই শেষ হয়ে গেছে কিন্তু ক্যান্সার যে ছড়িয়ে অন্য জায়গায় চলে গেছে এটা হয়তো তখন জানা যায় না যে কারণে দেখা যায় প্রবলেমটা হয় ওকে আমাদের সাথে এখন প্রায় কত প্রায় একশো জন একশো বিশ জনের মতো জয়েন করছে আমাদের দেখছে আপনাদের প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমাদেরকে নিয়ে বা আমাদের প্ল্যাটফর্ম নিয়ে যে কোনো কিছু জানা থাকলে জিজ্ঞেস করতে পারেন বা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কথা বলতে পারেন আচ্ছা তো আপনাদেরকে আমরা একটা গুড নিউজ দিব গুড নিউজটা কি আপনারা হয়তো আমাদের একটা গ্রুপ দেখেছেন এই ওষুধ কেন খাবো আমি নিচে লিঙ্ক দিয়ে দিচ্ছি জয়েন করে ফেলবেন তো এই গ্রুপটাতে আমরা নিয়মিত রোগীদের দেখা যায় প্রেসক্রিপশনের যে রিভিউ করার ব্যাপারটা সেটা করে করে দিচ্ছি তারপর হচ্ছে রিপোর্টের বিষয়টা আমরা দেখে দিচ্ছি এখন দেখা যায় অনেক রোগী অনেক সমস্যা নিয়ে আসে যেগুলো আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে সমস্যা সমাধান কিন্তু হয় না কমেন্টে আমি কতটুকু কথা লিখতে পারি অল্প লেখায় কিন্তু তাকে বোঝাই দেওয়া যায় না তো এর জন্য প্রপার একটা ওয়ে আছে যেটাকে আমরা বলছি প্যাশন কাউন্সিলিং যেটা দেখা যায় যে বাইরের দেশগুলোতে একজন কমিউনিটি ফার্মাসিস্ট একজন ক্লিনিক্যাল ফার্মাসিস্ট যে কাজগুলো করে থাকে তো আমরা এই কাজটা অনলাইনে নিয়ে আসতে চাচ্ছি এবং আমরা পুরো ডিসেম্বর মাসটা ফ্রি ফ্রি মডেলে আপনাদেরকে এই সেবাটা দিব আপনারা আমাদের এই ওষুধ কেন খাবো গ্রুপে জয়েন হয়ে যান ওইখানে একটা লিঙ্ক পাবেন এবং আমরা এই পেজেও সেই লিঙ্কটা বা আমাদের সাথে কিভাবে যোগাযোগ করবেন কিভাবে আসবেন সেটা আমরা বলে দিব আপনার কি করতে পারবেন আপনার প্রেসক্রিপশন নিয়ে আমাদেরকে সরাসরি ভিডিও কলের মাধ্যমে আমাদের সাথে জয়েন করতে পারবেন এবং আমরা আপনার প্রেসক্রিপশনের ড্রাগ ড্রাগ ইন্টারেকশন চেক করে দেবো আপনি যে ওষুধগুলো খাচ্ছেন সেটাকে আমরা রিভিউ করে দেবো হ্যাঁ কোন রোগের জন্য কোন ওষুধটা খাচ্ছেন সাইড ইফেক্ট কি হতে পারে এবং আমরা আপনাকে ডকুমেন্টস দিব পুরো বিষয়টা 
তো এবং ওষুধ খাওয়ার যে পরামর্শ যেগুলো দেখা যায় কিছু ওষুধ খাওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো আপনি কোনো একটা খাবার খাইতে পারবেন না বা ওষুধটা খাবার আগে বা পরে খেতে হবে পুরো বিষয়টাই আমরা আমাদের প্যাশন কাউন্সিলিং এর জায়গাটাতে রাখবো তো প্যাশন কাউন্সিলিং নিয়ে কিছু কথা হোক প্রথমে তারপরে আমরা আমাদের জয় বাংলা ইউ অ্যাওয়ার্ড নিয়ে কথা বলবো এবং আমরা সামনে আরো কি কাজ করতে যাচ্ছি এটা নিয়ে কথা বলবো তো প্যাশন কাউন্সিলিং এর ব্যাপারটা নিয়ে আমি রিয়াজের কাছে যাচ্ছি রিয়াজ আগে বুঝে বলুক যে আসলে প্যাশন কাউন্সিলিং জিনিসটা কি এবং রোগীদের কেন যারা জানা জরুরি ওষুধ নিয়ে রিয়াজ উন্নত বিশ্বে দেখি যে ইউরোপ বা আমেরিকা বা লন্ডন তাদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে একজন ডক্টর যখন একজন প্যাশেন্টকে ডায়াগনোসিস করে প্রপার ট্রিটমেন্ট দেয় প্রেসক্রাইব করে মেডিকেশন তখন ওই প্যাশেন্টের অনেক কিছু জানার থাকে ওই যে প্যাশেন্টের কি মেডিসিন গুলো কতদিন নিতে হবে মেডিসিন গুলো সাইড এফেক্ট গুলো কি হতে হবে বা মেডিসিন গুলোর মধ্যে কোনো কন্ট্রা ইন্ডিকেশন আছে কি না বিশেষ করে প্রেগনেন্সিশন মাইদের ক্ষেত্রে অনেকগুলো ড্রাগ কন্ট্রাশন থাকে ইভেন আমি যদি বলি যে কিভাবে নিবেন ড্রাগটা কোন রুটে নিবে আমাদের এরকম হাজারো প্রশ্ন একজন প্যাসেন্টের থেকে যায় এই প্রশ্নগুলো প্যাশেন্ট একমাত্র একজন ফার্মাসিস্ট কে করতে পারে যে কি না মেডিসিন নিয়ে যা নলেজ আছে যে ড্রাগের ইন্টারেকশন ড্রাগের সাইড এফেক্ট কন্ট্রেন্টিগেশন হ্যাঁ এগুলা তো প্যাশন কাউন্সিলের ক্ষেত্রে আমরা সবার আগে রুগীর যে প্রাসক্রিপশন যে রোগীর যে ওপিনিয়নটা আমরা প্রাধান্য দিব একজন রুগী যখন একজন ডাক্তারের সাথে কমিউনিকেট করে তখন পর্যাপ্ত সময় সে পাচ্ছে না সে পাঁচ মিনিট দশ মিনিট একদম ওভার পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় পাচ্ছে কিন্তু তার মনের যে প্রিভিয়াস যে মেডিকেশন হিস্টোরি যে ওর একটা ড্রাগের প্রতি ওর অ্যালার্জি থাকতে পারে বা ওর এই ডিজিজের সাথে আরো অনেক অনেকগুলো ডিজিজ থাকতে পারে ওই ডিজিজ গুলো সে এক্সপ্লেন করতে পারতেছে না একজন ডক্টরের কাছে আমরা চাচ্ছি যে আমরা ফার্মাসিস্ট যারা ডক্টর এবং ফার্মাসিস্ট একসাথে কাজ করে আমরা প্যাশন কাউন্সিলিং করে একজন প্যাশেন্টকে আমরা প্রপার ট্রিটমেন্ট দিব যার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে বাংলাদেশের মধ্যে অ্যান্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স এটা খুবই বাংলাদেশের মধ্যে এখন খুবই ভয় বনের একটা রোগ দেখা যাচ্ছে যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স যেটা একজন প্যাশেন্ট অ্যান্টিবায়োটিক আনছে দোকান থেকে ইভিন কি এমন দেখা যাচ্ছে যে দেখেন আমার ফ্যামিলির একজন লোক ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন আক্রান্ত তো সেম ওনাকে ডক্টর অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করছে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার পরে উনি অ্যান্টিবায়োটিক ডোজ কমপ্লিট করছে বা করে নাই উনি সুস্থ কিন্তু আলটিমেটলি দেখা যাচ্ছে কোনো এক সময় যদি আমি নিজে আক্রান্ত হই আবার ওই একই ইনফেকশনে তখন দেখা যাবে যে আমারই ফ্যামিলির কেউ আমাকে বলবো যে আমি যেহেতু এই ওষুধটা খেয়ে ভালো হয়েছে তুমিও খেয়ে দেখতে পারো আসলে কি এটা আদৌ ওনার জন্য কি সুইটাবল কিনা কেননা আমরা সাধারণত দেখি যে ডক্টর একজনের প্যাসেন্টের এজ ওয়েট এবং কি আরো অনেক কিছু ডিজিজ কন্ডিশন সবকিছু দেখে মেডিকেশন প্রেসক্রাইব করে তো আমরা চাচ্ছি যে এই প্যাসেন্ট একজন প্যাসেন্ট কিভাবে প্রপার ট্রিটমেন্ট পাবে এই দিকগুলো ডাক্তারের পরে যে যত প্রশ্ন থাকে মনে ড্রাগ নিয়ে বা মেডিকেল হিস্ট্রি নিয়ে আসেনি একদমই আমরা দুই সালে আমরা কাজ শুরু করি যে আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নাম দিয়েছি কেন যে আমরা বিজ্ঞান স্বাস্থ্য বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের ভুল ধারণা থাকে সেই ভুল ধারণাটা আমরা দূর করব। এবং সেটা থেকে আমাদের নামটা দেওয়া আমাদের প্ল্যাটফর্মটা শুরু করে এবং দুই হাজার উনিশের পরে বিশে এসে যখন দেখলাম কোভিড নিয়ে অনেক ভুল ধারণা ওষুধ নিয়ে অনেক ভুল ধারণা তখন থেকে আমরা ওষুধ এবং চিকিৎসা নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু করি আর এখন আমরা টোটালি শুধুমাত্র ওষুধ নিয়ে কাজ করি যেহেতু আমরা জানি আমি একজন বি ফার্ম কমপ্লিট করেছি আমি একজন ফার্মাসিস্ট রিয়াজ ফার্মেসিতে পড়ছে সাকিব এমবিবিএস ইন্টার্ন করছে তো এই যে বিষয়গুলো যে আমরা যে বিষয়টাতে এক্সপার্ট আমরা এটা নিয়ে কাজ করবো তো সেখান থেকে আমরা চিন্তা করলাম যে ওষুধ নিয়ে যেহেতু এত এত ভুল ধারণা গুলো বাংলাদেশে আছে ড্রাগ ইন্টারেকশনের সমস্যাটা আছে আমরা এই জন্য এটা নিয়ে কাজ করা শুরু করি আচ্ছা আমরা কিছু কমেন্ট নেই আচ্ছা আচ্ছা এটা একটু কেউ একজন বলো যে ভাই প্রেগনেন্সি এবিসি বলতে কি বোঝায় এটা যদি ব্যাখ্যা করতেন এই প্রেগনেন্সি কার্ডের ড্রাগের কথা বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার 
a human body to dekha jay experiment ta hoyse animal o experiment ta hoyse ebong dekha geche eta ke safe e osho ta apni khete parben a b b ta o dekha jay apni khete parben c te giye kichu ta jhamela thake dekha jay je etar experimental data gulo khub beshi nai ar eta khawar khetre contraindication thake shei khetre dekha jay benefits ratio ta apnar mathay ante hobe je ha amar kon osho ta khe e osho ta khele ashole ki amar dorkar hocche ki dorkar na shei khetre benefits ratio chinta kore shei category osho ta khete hobe ebe hocche a b c category gulo kora hoyeche खूब सहज एक विषय पेटर मध्य तैरिडे कमाई साधारण जनगण जो बांगलेश प्रचुरे व्यवहार करते क्षेत्र में तरफ विषय गो देखा उचित जेहतुटा शरीर क्या हजम समस्या चिकित्सक परामर्शे हार्ट बार्न बुक जला पोड़ा जो समस्या था तब ओषा खाते मान बिना हिसाब से खा जा जड़ित तो क्षेत्र विशेषज्ञ डाक्त सब समय डर सब समय इमार्जेंसी थे शेष कर क्षेत्र 
একজন রোগীর জন্য বেশি সময় পাওয়া যায় না দেখা গেল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ সেকেন্ড এক মিনিট তো সেক্ষেত্রে রোগীর সব কমপ্লেন শুনে তার সমস্ত হিস্ট্রি নিয়ে একটা এক্সাম ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন করে তাকে একটা ট্রিটমেন্ট দেয়া এটা খুবই ডিফিকাল্ট তো সেই ক্ষেত্রে তাকে প্রপার কাউন্সিলিং করা তো অনেক পরের ব্যাপার তো এক্ষেত্রে রোগীর প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় পাওয়া যায় না এটা আসলে কারোর নির্দিষ্ট কোনো পার্টির কোনো দোষ না হয়তো রোগীর কোনো সমস্যা না বা ডাক্তারের কোনো প্রবলেম না এটা সিস্টেমের প্রবলেম যে একজন ডাক্তার যদি একশো দেড়শো দুইশো পেশেন্ট দেখতে হয় সেক্ষেত্রে এই সময়টা সে কোথায় পাবে এটা সিস্টেমের কারণে আমাদের এই ফলটা হয়ে আসতেছে এই কারণে আমাদের যে পেশেন্ট কাউন্সিলিং এর যে সিস্টেমটা এটা আমাদের যে উদ্যোক্তা যে আমরা রোগী যে প্রশ্নটা ডাক্তারকে করার সুযোগ পাচ্ছে না আমরা সেটার উত্তর দিতে চাচ্ছি যে তারা যে প্রশ্নটা ডাক্তারকে করতে পারতেছে না তাদের যে ওষুধ সম্পর্কে যে জিজ্ঞাসাটা আছে যে ওষুধটা আমি কেন খাচ্ছি আমার এই অসুখের জন্য এই তিনটা ওষুধ আমাকে কেন দিছে ডাক্তার তো আমরা সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য বা তার রোগটা বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা কাজ করার চেষ্টা করতেছি আমরা দেখি একটা রেশিও করি আমরা বুঝতে পারবো যে হ্যাঁ কোথা থেকে আমাদের ভিডিও গুলো আপনার বেশি দেখেন এবং লাইভে যুক্ত আছেন তো সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাবো যে আপনারা আমাদের এই কাজগুলো এত সাপোর্ট করেন এবং আমি একটা কথা সব সময় সবাইকে বলি যে আমাদের কমিউনিটিতে কিন্তু মানুষজন অনেক ভিডিও দেখতেছে অনেক কমেন্টস কিন্তু কখনো আমি আমাদের কমেন্ট সেকশনে কোনো বাজে কোনো কমেন্ট দেখিনি উল্টা পাল্টা কোনো কমেন্টস দেখিনি কারণ আমি মনে করি আমাদের যারা অডিয়েন্স তারা ওই লেভেলেরই অডিয়েন্স যারা এই জিনিসগুলো বুঝে জানেন সো সবার প্রতি অনেক রেসপেক্ট আমাদের পুরো ক্লিয়ার কনসেপ্টের টিমের তরফ থেকে এবং অনেক অনেক ভালোবাসা তো আপনারা কে কোন জেলা থেকে বলছেন কমেন্টে জানান আমরা দেখি ঢাকা আরেকটা বিষয় আমাদের এই ভিডিও গুলো আসা মানে ইন্ডিয়া থেকে অনেক মানুষ দেখে এই জিনিসগুলো অনেক বেশি আমাদের আরো অনুপ্রাণিত করে আমাকে একজন কলকাতা থেকে মেবি উনি কলকাতা থেকে ওনার একটা ফার্মেসি আছে উনি আমাকে একদিন বলতেছে যে ভাই আমি ফার্মাকোলজি শিখতে চাই আপনি কি আমাকে একটু হোয়াটসঅ্যাপে নিয়মিত ফার্মাকোলজি শেখাইতে পারবেন আমি বললাম আপনি তো ওষুধের দোকান দেন আপনারা ফার্মাকোলজি শিখবেন বলছে হ্যাঁ আমার ওষুধ নিয়ে জানার অনেক আগ্রহ আমি শিখতে চাই আপনি আমাকে শেখান তার মানে এই জিনিসগুলো দেখেন তারা কিন্তু নিজে সবসময় ডেভেলপ করতে চায় আমিও বলবো আমাদের আমরা যে যে জায়গায় আছি সবারই উচিত নিজেকে সবসময় ডেভেলপ করা এখানে অনেকে আমাদের ভিডিও দেখে যারা একজন টেকনিশিয়ান ব্রিগ্রেড সিগ্রেডের যারা ফার্মেসিতে পড়াশোনা করছে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করছে আমি বলবো আপনারা পড়াশোনা করেন জানেন সব সময় জানার সাথে থাকেন আপনি কেন একজনকে ভুল চিকিৎসা দেবেন আপনি শিখেন বুঝেন জানেন তারপরে আপনি হয়তো একটা পরামর্শ দেন কিন্তু তার আগে না তার আগে যারা এক্সপার্টিস তাদের কাছে রেফার করেন কিন্তু তার আগে আপনাকে কি করতে হবে শিখতে হবে জানতে হবে ওকে এবং আচ্ছা অনেকে প্রশ্ন করছে কুমিল্লা থেকে শেরপুর থেকে দিনাজপুর থেকে চাপাই নবমগঞ্জ নবমগঞ্জ থেকে ওকে আচ্ছা গোপালগঞ্জ থেকে হ্যাঁ কে কোথা থেকে আমাদের সাথে লাইভে যুক্ত আছেন জানাবেন আচ্ছা তো আমরা যদি আমাদের এখন অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে একটু কথা বলি আপনারা হয়তো অনেকেই ভিডিওতে আমাদের জয় বাংলা ইউ দেওয়ার পাওয়ার বিষয়টা দেখেছেন এবং এই অ্যাওয়ার্ডের বিষয়টা সম্পর্কে জানেন তো সবাইকে দেখায় আসলে আমাদের সেই অ্যাওয়ার্ডটা ছিল এবং আসলে এই অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের কেন দিল আমরা কি কি করেছি যে আমাদের অ্যাওয়ার্ডটা দিল আমাদের ক্যাটাগরিটা ছিল ইনোভেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন দেখেন বাংলাদেশে যদি আমরা বলি ওষুধ নিয়ে কথা বলে এমন আছে <laughs> 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 তাদের কাছে মনে হয়েছে কারণ এরকম কাজ কেউ করছে না এবং এটাকে আমরা বড় একটা কমিউনিকেশনের একটা জায়গা তৈরি করেছি ডক্টর ফার্মাসিস্ট প্যাশেন্টের মধ্যে এ কারণে আমরা হচ্ছে জয় বাংলা ইউ দেওয়ার দু হাজার তেইশে আমরা ইনোভেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন ক্যাটাগরি থেকে এই অ্যাওয়ার্ডটা পাই এবং এটা আপনারা অনেকেই জানেন এটা একটা প্রেস্টিজিয়াস অ্যাওয়ার্ড এবং এই অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্টের দায়িত্বটাকে আরো অনেক বেশি বাড়িয়ে দিয়েছে এবং মনে করব এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের সেদিন হচ্ছে আমাদের সাথে এক বড় ফার্মা কোম্পানির হচ্ছে একটা মিটিং হচ্ছিল তারা বলতেছিল যে 
আমি যেরকম একুশে পদককে পদক মনে করি একটা অ্যাওয়ার্ড কার এটা হচ্ছে ইয়দদের জন্য যারা যুবকরা কাজ করতেছে তাদের জন্য এটা হচ্ছে একুশে পদক এমন ভাবে সে তুলনা করছে এবং সেকি এবং তার অনেক বেশি খুশি আমাদের এই অ্যাচিভমেন্টে আচ্ছা তো ধন্যবাদ আপনাদের আচ্ছা আমাদের টি-শার্টটা কেমন হয়েছে বলবেন সাকিবের কাছে এখনো টি-শার্ট পৌঁছায় নাই খুব শীঘ্রই পৌঁছে যাবে অনেক বলছে হিরো ভাই কি রকম টি-শার্ট আমরাও চাই হ্যাঁ শিওর আপনারাও টি-শার্ট পাবেন খুব শীঘ্রই এবং আমরা যেহেতু এটা আমাদের প্রাইমারি একটা ডিজাইন ডিজাইন ছিল আমরা সামনে আরো সুন্দর ডিজাইন নিয়ে আসব এবং কমার্শিয়ালি আপনারা চাইলে তখন নিতে পারেন আমি মনে করি যারা ওষুধ নিয়ে কাজ করছেন যে জায়গায় আছেন আপনারা চাইলে আমাদের টি-শার্ট নিতে পারবেন বা যে কেউ নিতে পারবেন ওকে আচ্ছা আমরা কমেন্ট গুলো দেখি আবিদ ফার্মেসি ওকে আপনাদের ভিডিও দেখে অনেক অনেক উপকার হ্যাঁ আমি আবারো বলছি যারা ওষুধের দোকানে থাকেন বা টেকনিশিয়ান যারা যারা বিগের সিগের ফার্মাসিস্ট তারা আমাদের কাছ থেকে অনেক উপকৃত হচ্ছে আমরা জানি এবং কারা কেমন উপকৃত হচ্ছেন কমেন্টে জানাবেন আচ্ছা কে কোথা থেকে আছে আমরা একটু দেখি এখানে ভোলা থেকে রাজশাহী ঢাকা যখন আমাদের রক্তের মধ্যে মানে শর্করা পরিমাণ বা গ্লুকোজ এর পরিমাণ নর্মাল রেঞ্জ থেকে বেশি থাকে তখন আমরা সাধারণত বলি ডায়াবেটিস আর টাইপ ওয়ান আর টাইপ টুর ক্ষেত্রে দেখা যায় এই ডাই এই যে আমাদের রক্তের যে শর্করা বা গ্লুকোজটা এটা সাধারণত আমাদের ইনসুলিন নিয়ন্ত্রণ করে ইনসুলিন আমাদের রক্ত থেকে গ্লুকোজটাকে আমাদের কোষে দেয় আর যখনই কোষে আমাদের গ্লুকোজ যায় তখন আমরা শক্তি মানে গ্লুকোজটা আমাদের এনার্জি বল হয় আমাদের শরীরের জন্য তো টাইপ ওয়ানের ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের অগ্নাশয়ের যে এই বিটা কোষ যেখান থেকে ইনসুলিন তৈরি হয় ওইখানে কি হয় আমাদের একটা অটো ইমিউন ডিজিজ বা ইমিউনিটির কারণে ওইটা আমাদের সেলটা ডিস্ট্রয় হয়ে যায় ধ্বংস হয়ে যায় যার কারণে আমাদের যে পরিমাণ ইনসুলিন উৎপাদন হওয়ার কথা ওই পরিমাণ ইনসুলিন উৎপাদন হয় না আর যখন ইনসুলিন উৎপাদন না হবে তখন আমাদের কোষ থেকে ইয়া ব্লাড থেকে গ্লুকোজ কোষে যেতে পারবে না আর আমাদের ব্লাডে গ্লুকোজ পরিমাণ বেশি থাকবে যার কারণে আমরা বিভিন্ন ধরনের কমপ্লিকেশনে হয় ডায়াবেটিস ক্ষেত্রে যাদের হয় আর টাইপ টুর ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমাদের সাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট ইনসুলিন তৈরি হচ্ছে বাট আমাদের কোষ এটা নিতে পারতেছে না ইনসুলিন রেজিস্টেন্স বলা হয় যেটাকে মডিফিকেশন করেন আর পাশাপাশি কিছু অ্যান্টি ডায়াবেটিক ড্রাগ ইউজ করেন তাহলে এটা মোটামুটি নিয়ন্ত্রণ আনা যায় আশা করি বুঝতে পারছি হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ রিয়াজকে এবং যারা কমেন্ট করছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ মাসুম মজুমদার বলছে ধন্যবাদ ভাই এত সুন্দর একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে কাজ করার জন্য হ্যাঁ আপনারা সবসময় থাকবেন সাপোর্ট করবেন আমাদের কাজগুলোকে আশা করি আচ্ছা আরেকটা বিষয় ক্রিয়ার কাউন্সিলের সাথে কাজ করতে চাই হ্যাঁ আপনি যে কোনো সময় কাজ করতে পারবেন আমাদের কিন্তু এই ওষুধ কেন খাবো গ্রুপ আছে যারা ওষুধ নিয়ে ভালো জ্ঞান রাখেন তারা ওই গ্রুপটাতে প্রশ্নের উত্তরগুলো দিয়ে হেল্প করতে পারেন এবং আমরা যা আমরা চাচ্ছি যারা ফার্মাকোলজি ফার্মাকোথেরাপি ভালো মতো পড়া আছে তারা আমাদের সাথে ভিডিওর কাজটা করতে পারেন কারণ ভিডিওতে কথা বলার সময় কিন্তু আমাদের পড়াশোনা করতে হয় কারণ যে একটা তথ্য আপনাদেরকে দিচ্ছি অবশ্যই আমাদেরকে অনেক পড়াশোনা করে তারপর সে তথ্যটা আপনাকে দিতে হচ্ছে তো যারা বি ফার্ম শেষের দিকে বা যারা মেডিকেলে ফার্মাকোলজি ফার্মাকোথেরাপি পড়া আছে তারা আমাদের সাথে ভিডিওর কাজগুলো করতে পারেন আমাদের ইমেইল আছে ক্লিয়ার কনসেপ্ট হান্ড্রেড এখানে মেইল করতে পারেন যারা আগ্রহী ভিডিওর কাজ করার জন্য এবং আমরা খুব শীঘ্রই সামনে যেতে প্যাশন কাউন্সিলিং শুরু করছি আমাদের গ্রাজুয়েট ফার্মাসিস্ট লাগবে আমাদের ডক্টর লাগবে এবং আমরা সেই রিক্রুটমেন্ট প্রসেসে যাব খুব শীঘ্রই আপনারা সেটা জানতে পাবেন আচ্ছা তো অ্যাওয়ার্ডটা নিয়ে আরেকটা কথা বলি জয় বাংলা ইউ অ্যাওয়ার্ড ক্লিয়ার কনসেপ্ট পেয়েছে এটা আপনারা দেখেছেন এবং আমি মনে করি যে সরকারের পক্ষ থেকে ইউদের জন্য এটা অনেক বড় একটা সম্মাননা এবং এটা তাদেরকে অনেক বেশি অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করে তো আমাদের অ্যাওয়ার্ডটার কিন্তু খুব একদিন আমাদের ডেকেছে আমরা অ্যাওয়ার্ড পেয়ে গেছি এমনটা কিন্তু না প্রায় এক থেকে দেড় মাস তাদের প্রসেসিং ছিল আমরা অ্যাপ্লাই করেছি অ্যাপ্লাইয়ের সময় অনেক কিছু দিতে হয়েছে অনেক ডাটা দিতে হয়েছে অনেক কিছু বলতে হয়েছে 
তারপরে अप्लाई করার পরে সেখানে কিন্তু 1000 প্লাস अप्लाई করছে ওই 1000 প্লাস अप्लाई এর জায়গা থেকে প্রথমে তারা 31 জনকে ফাইনালিস্ট করছে তারপরে 26 জন তারপরে 12টা প্ল্যাটফর্মকে যা তারা अवार्ड দিয়েছে এখানে কিন্তু অনেক প্রসেস ছিল আমন যারা জাজ ছিল তারা খুব সুখ দক্ষতার সাথে এই যারা ভালো কাজ করছে তাদেরকে এটা তুত তুলে দিয়েছে তারা কিন্তু আমাদের ইন্টারভিউ নিতে আসছিল আমরা কোথায় কাজ করি কি করি না করি তারা ফিজিক্যালি দেখতে আসছিল তার মানে এটা কিন্তু অনেক বড় একটা প্রসেসিং এর মধ্য দিয়ে একটা জার্নির মধ্য দিয়ে আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্ট গিয়েছি একটা ইভালুয়েশনের মধ্য দিয়ে গিয়েছি তারপরে আমাদের এই অ্যাওয়ার্ডটা পাওয়া তো আমি মনে করি এই অ্যাওয়ার্ডটা আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্টকে যত বেশি অনুপ্রাণিত করবে এবং যারা সামনে ওষুধ নিয়ে কাজ করতে চায় তাদের অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করবে স্বাস্থ্য সেবায় বড় ভূমিকা রাখতে চায় তাদের অনুপ্রাণিত করবে অনেক আচ্ছা সাকিব কিছু বলতে পারো আমাদের আগামী যে আমাদের ক্লিয়ার এই ওষুধ কেন খাবো গ্রুপ নিয়ে কিছু কথা বলতে পারো আসলে আমরা গ্রুপে কি করছি গ্রুপের অনেকে হয়তো এখানে আছে যারা গ্রুপ সম্পর্কে জানে তো সেই ক্ষেত্রে তারা গ্রুপের দিকটাতে কিভাবে কাজ করতে পারে কিভাবে কন্ট্রিবিউশন রাখতে পারে গ্রুপে গ্রুপ নিয়ে কথা বলতে পারি আমরা গ্রুপের ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করছি সেটা হচ্ছে গ্রুপে সবাই আমাদের যে কোশ্চেন গুলো আসে যে কোন প্রেসক্রিপ তারা প্রেসক্রিপশনের ছবি আমরা আমাদের যে রিকোয়ারমেন্ট গুলো যে তার যারা প্রশ্ন থাকে তারা প্রেসক্রিপশনের ছবি গুলো দেয় এবং তারা ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে এই ওষুধ গুলো তারা কেন খাবে বা তারা কোন রিপোর্ট বা তাদের সম্পর্কে যেন জিজ্ঞাসা থাকে বা কোন রোগ সম্পর্কিত জিজ্ঞাসা থাকে তারা সেগুলো জিজ্ঞাসা করে বা তারা কোন রোগের জন্য কোন ডাক্তারের কাছে যাবে কোন বিভাগের ডাক্তারের তারা কনসালটেন্সি বা পরামর্শ গ্রহণ করবে এই জাতীয় প্রশ্নগুলাই বেশি থাকে তো সেই ক্ষেত্রে যারা ফার্মেসি থেকে গ্র্যাজুয়েট বা যারা এমবিবিএস শেষের দিকে আছে যাদের ফার্মাকোলজি পড়া আছে বা যাদের ক্লিনিক্যাল নলেজ ভালো বা শেষের দিকে তারা আমাদের সাথে থাকতে পারে গ্রুপে তারা জয়েন করে তারা এই রিলেটেড প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে পারে যেমন যদি তারা ওষুধের সাইড এফেক্ট বা কন ইন্ডিকেশন কন্ট্রা ইন্ডিকেশনগুলো জানা থাকে তাহলে সেই প্রশ্নগুলোর উত্তর তারা দিতে পারবে বা কোনো রিপোর্টের ক্ষেত্রে সেই রিপোর্টগুলোর রেজাল্টটা কেমন আসছে ইমপ্রেশনটা কেমন আসছে বা প্রেসক্রিপশনের ক্ষেত্রে তারা এটা দেখতে পারে যে প্রেসক্রিপশনে কোনো ইন্টারেকশন আছে কিনা বা কোন ওষুধগুলোর মধ্যে বা আদৌ সেটা কোনো রেজিস্টার্ড ডক্টর প্রেসক্রিপশনটা করেছেন কিনা সেটা দেখতে পারে প্রেসক্রিপশনে কোনো ভুল আছে কি অনেকে দেখা যায় যে কোনো একটা দোকান থেকে প্রেসক্রিপশন আনছে কিন্তু সেখানে ইন্টারেকশন আছে বা তার এমন কোনো রোগ আছে সেটা সেই ডক্টরকে সে বলেনি সে সেভাবে প্রেসক্রিপশন করে নিয়ে আসছে ডক্টরের কাছ থেকে তো সেই জিনিসগুলো তারা ফাইন্ড আউট করে দিতে পারে তো এই সমস্ত ক্ষেত্রে তারা ওখানে কমেন্টের মাধ্যমে হেল্প করতে পারে তো সেখানে তারা উত্তর দিবে এবং যদি তাদের অন্য পরামর্শ থেকে থাকে বা তারা নিজেরা পোস্ট করতে পারে কোন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কোন পরামর্শ বা কোন ওষুধ বিষয় কোন তাদের কোন জ্ঞান বা তারা যদি কোন তথ্য দিতে চায় তা সেটা গ্রুপে শেয়ার করতে পারে আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ সাকিব একজন কমেন্ট করেছে ভাই অনলাইন ডাক্তারি সেবা চালু করলে ভালো হবে গ্রামের আন্দোলন আছে ডাক্তারি সেবা তো অনলাইনে এভাবে ফেসবুকে কখনোই কিন্তু ডাক্তারি সেবাটা পসিবল না আপনাকে ডক্টর হিস্ট্রি নিতে হিস্ট্রি নিতে হবে আপনার অনেক ডাটা আছে ভাইটাল সাইনগুলো আছে সেগুলো দেখতে হবে তারপরে তো অনলাইনে যেগুলো হচ্ছে সেখানেও কিন্তু ডাটাগুলো নিতে হয় ডাটা নিয়ে তারপরে কাজগুলো করে তো আমরা যেহেতু ওষুধ নিয়ে কাজ করছি আমরা শুরুটা ওষুধ নিয়েই করি ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আমাদের অনেক পরিকল্পনা আছে এবং আমরা সেই সেবাতেও যাবো ইনশাল্লাহ আচ্ছা আপনার কমেন্টস নিজের চোখে দেখা সামনা সামনে এটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ আমাদের গ্রুপেও এক্ষেত্রে আমি একটা কথা যেটা যুক্ত করি অনেকেই গ্রুপে ছবি রিপোর্টের ছবি দেয় এবং বলে যে রিপোর্টটা ঠিক আছে কিনা একটু দেখার জন্য তো দেখা যায় যে অনেক ক্ষেত্রে রিপোর্ট নর্মাল আমরা যখন হসপিটালে যখন আমাদের দেখি আমরা রোগীদেরকে দেখি তখন দেখি যে রোগীটা হাসপাতালে ভর্তি তার অনেক সিরিয়াস কন্ডিশন কিন্তু অনেকগুলো রিপোর্ট থাকে যে তার নর্মাল আসে তো সেই রিপোর্টগুলো নর্মাল আছে তার মানে এই না যে রোগীর অবস্থা ভালো তো রোগীকে সামনাসামনি দেখে ক্লিনিক্যালি ইভ্যালুয়েশন না করলে তার সামনাসামনি পরীক্ষা নিরীক্ষা কিছু থাকে সেগুলো না করলে রোগীর অবস্থা বোঝা যায় না তো সেক্ষেত্রে অনলাইনে বা ফেসবুকে চিকিৎসা সেবা দেয়া 
এটা এভাবে পরিপূর্ণভাবে বা হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেটলি এটা দেওয়া সম্ভব না তো এই কারণে অনলাইনে আসলে চিকিৎসা সেবা দেওয়াটা পরিপূর্ণভাবে অ্যাকুরেটলি চিকিৎসা দেওয়াটা পসিবল না এই জন্য আমরা সবার উদ্দেশ্যে এটা বলতে চাই যে আসলে আমরা অনলাইনে চিকিৎসা সেবা দেয়াটার দিকে এখনই আমরা এটা যেতে চাই না কারণ এটা পরিপূর্ণভাবে সম্ভব না পরবর্তীতে আমরা যদি এটা কখনো ভেবে থাকি তাহলে আমরা সেটা অফলাইনেই চিন্তা ভাবনা করব যে সরাসরি সেটা আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্টের মাধ্যমে দিতে পারি কি না একজন বলেছে যে আমাদের সামনে আগামীতে পরিকল্পনা কি আমাদের প্রথম পরিকল্পনাই হচ্ছে আমরা যেহেতু রোগীদের সেবা দিচ্ছি আমরা আমাদের গ্রুপের মাধ্যমে এই পুরো ব্যাপারটা আমরা নিয়ে আসব আমাদের অ্যাপে বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে যেখানে সরাসরি রোগীরা আমাদের সাথে কানেক্ট হবে আমরা তাদেরকে অনলাইন প্যাশন কাউন্সিলিংটা আমরা করতে পারব আচ্ছা আপনারা আমাদের টি শার্টে দেখতে পাচ্ছেন ইউর অনলাইন ফার্মাসিস্ট আমরা এখানে শুধু ফার্মাসিস্ট নেই আমরা ডক্টর আছি মোট কথা আমরা যে প্যাশেন্টদের সাথে যে ওষুধ বিষয়ক যে প্রবলেমগুলো সেগুলো আমরা সমাধান করব একসাথে এবং আমরা সেই কাজটা নিয়ে সামনে আঁকাচ্ছি এবং আমাদের আরো অনেক পরিকল্পনা আছে আমাদের ম্যাগাজিনের ব্যাপারটা হয়তো আপনারা জানেন কি না আমরা একটা হয়তো ম্যাগাজিনও বের করবো আপনাদের জন্য সুবিধার জন্য এই তো আর অনেক ব্যাপার স্যাপার আছে এবং আমরা এখন ভিডিওতেও ফোকাস করব যারা আমাদের ভিডিওগুলো দেখেন আপনারা হয়তো আরো নতুন মুখ দেখতে পাবেন এই ভিডিওগুলোতে আমাদের কন্টেন্টে সেক্ষেত্রে আমরা কন্টেন্টের দিকে আরো বেশি ফোকাস ফোকাস করতে যাচ্ছি আচ্ছা এখানে একজন প্রশ্ন করেছে যে ওকে আমাদের আমরা একটু আমাদের একজন স্যারের কমেন্টস নেই আমাদের স্যার কনগ্রাচুলেশন জানাইছে এবং স্যার আমাদের সাথে অনেক দিন ধরে আমাদের প্ল্যাটফর্মকে দেখছে এবং আমাদেরকে বিভিন্নভাবে পরামর্শ দিয়ে যাচ্ছে এবং আমাদের যে মেডিফেস্টের যে ফার্মা অলিম্পিয়াড পার্টটা বা কুইজের অংশটা ছিল সেখানে স্যার জাজ হিসেবে ছিল তো স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্টের সাথে থাকার জন্য আমাদের বিভিন্নভাবে পরামর্শ দেওয়ার জন্য এবং যখন আমরা দেখি যে একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার আমাদেরকে আমাদের কাজগুলোর প্রশংসা করছে আমাদের নিয়ে কথা বলছে তখন আসলে মন থেকে ভালো লাগাটা চলে আসে এবং সকল কষ্ট কিন্তু তখন আর কষ্ট মনে হয় না মনে হয় যে না এটা অনেক অনেক বড় পাওয়া তো অনেক ধন্যবাদ আহ স্যারকে এবং আমাদের 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 সাকিব আর ফাই কি বলে রিয়াজ আমাদের সবার টিচার যাদের কাছ থেকে আমরা শিখছি সেই শিক্ষা সেই শিক্ষাগুলোকে কিন্তু আমরা এখানে অ্যাপ্লাই করার চেষ্টা করছি এবং আরো বেশি শিখে যাচ্ছি সবসময়ের জন্য তো অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের সকল শিক্ষককে আচ্ছা আমরা আমাদের এখানে একজন প্রশ্ন করেছে এটা আমরা দেখি প্রশ্ন নিতে পারো তোমরা যে কোনো প্রশ্ন হ্যাঁ অনেকে আছে তারা বি ফার্ম শুরু করতে করতে চাচ্ছে হ্যাঁ তাদের জন্য বলবো যে আমাদের পড়াশোনার পাশাপাশি বুঝতে হবে যে আসলে আমি যে বিষয়গুলো পড়তেছি আমি ফার্মাকো ফার্মাসিউটিক্যাল পড়ি বা আমি ওদিকে ফার্মাকোলজি পড়ি বা ফার্মাকোথেরাপি পড়ি যেটাই পড়ি না কেন আমি চেষ্টা করব যে হ্যাঁ প্র্যাকটিক্যাল লাইফের সাথে সেটাকে কিভাবে রিলেট করা যেমন অনেকে ফার্মাসিউটিক্স এ দেখা যাচ্ছে ট্যাবলেট ক্যাপসুল নিয়ে পড়তেছে ট্যাবলেটের অনেক ধরন নিয়ে পড়তেছে সে একটু সার্চ করুক যে বাংলাদেশে কি কি ধরনের ট্যাবলেট গুলো পাওয়া যাচ্ছে কি কি ধরনের রিলিজ পাওয়া রিলিজ ট্যাবলেট গুলো পাওয়া যাচ্ছে ওরালি যে মেডিসিন মেডিসিন গুলো অ্যাভেলেবেল কোন কোন ব্র্যান্ড গুলো আছে আমি একটু ঘেটে দেখি অনেক অনেক অ্যাপ আছে অনেক অনলাইনে প্ল্যাটফর্ম গুলো আছে যেখান থেকে আপনি এই জিনিসগুলো কিন্তু জানতে পারবেন এবং আমি মনে করি যারা বি ফার্ম বা যারা মেডিকেলে আছে তাদের জন্য আমাদের এই ওষুধ কেন খাবো গ্রুপটা অনেক অনেক দরকারি কারণ সেখানে কিন্তু সেই এক ঘন্টা বা আধা ঘন্টা যদি সময় থাকে তাহলে কিন্তু সেই ওষুধ নিয়ে অনেক কিছু দেখতে পাবে জানতে পাবে আমাদের কিন্তু যারা কমেন্টস গুলো করে দেখা যায় অনেকেরই বি ফার্ম শেষের দিকে বা অনেকের হয়তো আহ এম বি বি এস শেষের দিকে তারা কিন্তু সেখানে কমেন্টস গুলো করছে তো এই কমেন্টস গুলো দেখেও কিন্তু শেখা যায় বোঝা যায় তো আমি বলবো যে পড়াশোনার সাথে থাকতে হবে সবসময়ের জন্য এবং আহ আশা করি অনেক ভালো করতে পারবেন বেস্ট অফ লাক আচ্ছা আমাদের এখানে একজন খুব অনেক প্রশ্ন করতেছে এক প্রশ্ন বারবার করে করতেছে জাকারিয়া আহমেদ আমি আপনাকে বলবো যে আহ এভাবে হচ্ছে আমরা কখনো কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই না কখনোই না আপনি আমাদের গ্রুপটাতে যান আপনার কি সমস্যা আপনার বয়স কত 
আপনার প্রেসক্রিপশনে কি জন্য ওষুধটা দিয়েছে কয় বেলা খাবেন বা কি করবেন এটা ওইখানে 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 যান গিয়ে প্রশ্ন করেন আমরা কখনোই কাউকে চিকিৎসা দেই না কখনোই কাউকে এভাবে পরামর্শ দেই না আগে আমরা বুঝি জানি তারপরে আপনি আমাদের এই ওষুধ কেন খাবো গ্রুপটাতে গিয়ে প্রশ্নটা করেন আচ্ছা ওকে এখানে বলছে একজন ভাই আপনারা কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত লাইভে থাকেন আমরা লাইভে নর্মালি আসি না আমরা অনেকদিন পর আজকে আসলাম আমাদের আজকে দুই লক্ষ ফলোয়ার্স পূর্ণ হয়েছে সেই উদ্দেশ্যে লাইভে আসা আমরা আছি আপনারা কমেন্টস গুলো করেন কে কোন জায়গা থেকে কোন জেলা থেকে দেখছেন আমাদেরকে কমেন্টস করেন এবং কতদিন ধরে আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্ট ভিডিও গুলো দেখছেন এগুলো নিয়ে আমাদেরকে কমেন্টস করতে পারেন এখানে একজন আছে মুর্শিদাবাদ ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে বা অনেক দূর থেকে মানুষজন আমাদের ভিডিও গুলো দেখে আচ্ছা এখানে আপনাদের মেডিসিন শর্ট ভিডিও গুলো অনেক হেল্পফুল হ্যাঁ অনেক ধন্যবাদ আচ্ছা তো আমরা আমাদের যেহেতু সামনে আমরা অনেক অনেক কাজ করতে চাচ্ছি ইনশাল্লাহ আপনারা সাথে থাকবেন যারা ফার্মেসি বা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ডের তারা হয়তো আমাদের কাজে হেল্প করতে পারবেন আচ্ছা অনেকে অনেক প্রশ্ন করেছেন ওষুধ নিয়ে এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই গ্রুপে করবেন আচ্ছা ঠিক আছে রিয়াজ কিছু বলো আমাদের অডিয়েন্সের জন্য তুমি যদি নতুন সামনে ভিডিও করতে ভিডিও করবা পরিচিত মুখ হবা বলো আমাদের অডিয়েন্সের জন্য কিছু বলো সাধারণ জনগণের মাধ্যমে তুলে ধরতে চাচ্ছি যে তারা আমাদের আমরা যে পড়তেছি আমরা ফার্মাসিটা যে ওষুধ সম্পর্কে জানি বাংলাদেশের স্বাস্থ্যগত অবদান রাখতে পারি আমি চাচ্ছি যে আমাদের ভিডিওর মাধ্যমে সাধারণ জনগণ এগুলো দেখুক জানুক এবং বুঝুক ঠিক আছে তো আমার ইয়া থাকবে যে ওনারা সবসময় আমাদের পাশে থাকবেন আমাদের ভিডিও গুলো লাইক কমেন্ট দিয়ে শেয়ার করবেন ইভেন কি আমাদেরকে পরামর্শ দিবেন যে আমরা সামনে কিভাবে এগিয়ে যেতে পারি ওকে সাকিব কিছু বলো আমাদের অডিয়েন্সের জন্য এবং তাদের জন্যই কিন্তু সবকিছু আমরা এত দূর আসতে পারা প্ল্যাটফর্ম একটা সংখ্যা অ্যাড হওয়া যে এত মানুষ আমাদের ভিডিও গুলো দেখছে এবং তাদের প্রয়োজন অনুভব অনুভব হয়েছে বলে কিন্তু আমাদের ওষুধ নিয়ে কথাবার্তা বলা শুরু আমি একটু একটা সাকিব এখানে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটা ঘটনা শেয়ার করি আমাদের হচ্ছে দুই হাজার বাইশে একটা ভিডিও অনেক বেশি মানুষজনের কাছে পৌঁছে যায় সেটা হচ্ছে থ্রি পয়েন্ট থ্রি মিলিয়ন ভিউ আসে সেই টপিকটা ছিল যে কিছু ওষুধ সেবনের নিয়ম ওই ভিডিওটা ছিল দুই থেকে আড়াই মিনিট একটা ভিডিও ছিল ওই ভিডিও যাওয়ার পর থেকে মানুষজনের প্রচুর প্রশ্ন আসা শুরু করে যে আমার ওষুধ নিয়ে জানতে হবে এটা এটা সেটা তো তখন থেকে কিন্তু আমরা ওষুধ নিয়ে বেশি ভিডিও বানানো শুরু করি তার মানে দেখেন আমাদের অডিয়েন্সদের জানার আগ্রহ বা অডিয়েন্সদের প্রশ্নগুলো কিন্তু আমাদের অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স করে তো আমি বলবো যে আপনারা যারা আমাদের ভিডিও গুলো দেখছেন আপনাদের পরামর্শ গুলো দিয়ে যাবেন জানাবেন এবং ইনশাল্লাহ ভা ভালো কিছু হবে হ্যাঁ সাকিব বলো जिज्ञासार এই সমস্যা গুলার সমাধানের জন্য আপনাদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের সহযোগিতায় আমরা আরো সামনের দিকে এগিয়ে যাব সবাই আমাদের জন্য দয়া করবেন যাতে আমরা এই জিনিসটাকে আরো এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি जानाचुलेशन थैंक यू अच्छा আচ্ছা ঠিক আছে তো আমরা যদি আমাদের ক্লিয়ার কনসেপ্টের পাঁচ বছর পর কোথায় দেখতে চাই রিয়াজ বলো কি মনে হয় কোথায় দেখতে চাই পাঁচ বছর পর 
আসলে আমরা সবসময় চাইবো যে জনগণ আমাদের পাশে থেকে আমাদের প্ল্যাটফর্ম থেকে অনেক অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আমি চাচ্ছি পাঁচ বছর পরে আমরা জানি বাংলাদেশে প্রায় এক মিলিয়ন মানুষকে প্যাশন কাউন্সিলিং দিতে পারি ইভেন কি আমাদের প্ল্যাটফর্মটা দশ মিলিয়ন ফলোয়ার হবে ইনশাল্লাহ তারা বলতেছে ওকে দেখা যাক সবাই কমেন্টস করতে থাকেন আমরা আমরা শেষে বলবো কি হয় ওকে আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে যে আমাদের ভিডিও কিন্তু বাইরে দেশে অনেকে দেখে আমাদের এই কাজটা শুরু করার পেছনে আমরা আরো আরো কিছু ব্যাপার রাখতে পারি যে কাদের সেবা দিতে পারি দেখা যায় বাইরের দেশে একজন ডক্টর দেখাচ্ছে ডক্টর দেখানোর পর তার কিন্তু ওষুধ নিয়ে অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে তার ওষুধের ব্যবহার নিয়ে হয়তো তাকে কি ওভাবে বুঝাই দিচ্ছে না সে যদি একজন বাঙালি বা বাংলাদেশি কারো কাছ থেকে ফার্মাসিস্টদের কাছে ডক্টরের কাছ থেকে বুঝে নিতে পারে পুরো বিষয়টা তার রোগ নিয়ে বুঝে নিতে পারে ওষুধ নিয়ে বুঝে নিতে পারে সেটা কিন্তু সেই সেবাটা কিন্তু আমরা দিতে পারি আমরা ক্লিয়ার কনসেপ্ট সেই সেবাটাও দিতে পারি অবশ্যই দিব আমরা এই সেবাটা এবং আপনারা আপনাদের জন্য আবারও বলছি আমরা খুব শীঘ্রই প্যাশন কাউন্সিলিং শুরু করছি আমাদের গ্রুপে অলরেডি আমরা একটা পোস্ট দিয়েছি অনেকে হয়তো দেখেছেন ওই পোস্টে একটা কমেন্টে আমরা লিঙ্ক দিয়েছি ওই লিঙ্কে গিয়ে আপনার ডাটা গুলো দিলে যে আপনি কি নিয়ে জানতে যাচ্ছেন আপনার বয়স কত আপনার কি সমস্যা তাহলে হচ্ছে আমরা আপনার হোয়াটসঅ্যাপে আমরা নক দিয়ে সেখানে আমরা আপনাদের সেবাটা দিব এবং এটা আমরা এখন ফ্রি মডেলে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আমাদের সামনে আপডেট গুলো আপনারা জানতে পারবেন আচ্ছা ওকে এখন কথা হচ্ছে যে আমরা যেহেতু ক্লিয়ার কনসেপ্ট কাজ করছি ওষুধ নিয়ে অনেকেই বলে যে ওষুধ একটা সেন্সিটিভ বিষয় আপনারা কেন এভাবে খোলামেলা কথা বলছেন এটা নিয়ে তোমাদের কি মতামত বা আসলে তোমরা কি বলবা তাদের জন্য আমরা যে যা ওষুধ নিয়ে কথা বলছি ক্লিয়ার কনসেপ্টে হ্যাঁ সাকিব কি মনে হয় তোমার আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা তো আসলে ওষুধ খেতে বলছি না আমরা ট্রিটমেন্ট দিচ্ছি না আমরা যেটা বলতে চাচ্ছি যে তারা যদি ইরেশনাল ওষুধ না খায় ইরেশনাল ওষুধ গুলা ইউজ না করে অনেকে দেখা যায় যে কোন একটা প্রবলেম হইলে ফার্মেসিতে যায় যে বলে যে আমরা এই সমস্যা বলেন কি ওষুধ খাবো হয়তো ফার্মেসি থেকে কিছু একটা ওষুধ দিয়ে দেয় আমরা কিনে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলে বা অনেকে জানে যে হয়তো কারো জ্বর হইলে না পা খাইতে হবে কোন একটা বেশি জ্বর বেশি দিন হইলে কোন একটা অ্যান্টিবায়োটিক কিনে নিয়ে এসে খেয়ে ফেলবো ঠান্ডা লাগলে অ্যান্টি হিস্টামিন খাবে বা হয়তো পায়খানার সমস্যা হলে কোনো একটা অ্যান্টিবায়োটিক খাবে এরকম কোনো কিছু একটা খাবে কিন্তু সমস্যা ঘুম যদি না আসে দোকানে যে বলবে আমাকে একটু ঘুমের ওষুধ দেন বা তারা এমন কোনো ওষুধ দিবে যেটা ডিপেন্ডেন্সি ক্রিয়েট করে আরও অনেক সাইড এফেক্ট থাকে তো কোনো আমাদের উদ্দেশ্য এটাই যে মানুষকে ওষুধ সম্পর্কে সচেতন করা যে আপনারা ওষুধগুলো নিজের ইচ্ছা মতো বা যার তার কাছে জিজ্ঞাসা করে ওষুধগুলো খাবেন না যারা একজন হেলথ প্রফেশনাল বা একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক আপনারা তার কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে ওষুধগুলো খাবেন বিশেষ করে যে ওষুধগুলা ওটিসি মেডিসিন না যে ওষুধগুলো অ্যান্টিবায়োটিক বা হয়তো আরও অন্যান্য যে ওষুধগুলো আছে যে ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন রেজিস্টার্ড ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া প্রয়োজন সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই একজন ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ওষুধগুলো খেতে হবে নিজের ইচ্ছা মতো বা ফার্মেসির দোকানে যে একটা অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে আসা বা অনেকগুলো ওষুধ আছে যেগুলো প্রেসক্রিপশন ছাড়া আসলে সেল করারই নিয়ম নেয় হয়তো আমাদের বাংলাদেশে ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম আছে যে হয়তো রুলস রেগুলেশন গুলোর ক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা থাকে রুলস গুলো আছে কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন গুলা ওভাবে হয়নি তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের এটাই যে যেহেতু ওভাবে অ্যাপ্লিকেশন হয় না আমাদের নিজেদের থেকে নিজেদের কল্যাণের জন্য নিজেদের সচেতন হতে হবে এই যে অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্সের যে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা নিজেদের জন্যই ক্ষতিকর আমরা যখন হাসপাতালে রোগীদেরকে দেখি আমরা দেখি যে তাদের অনেক অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে কাজ করে না যখন একজন রোগীকে আমরা যখন অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতেছি দেখা যায় যে তাকে দুইটা অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে তার কোনো রেসপন্স করে না হয়তো তার থেকে হায়ার অ্যান্টিবায়োটিক দিচ্ছে সেটাও রেসপন্স করে না হয়তো সেই ইরেশনাল ইউজ করে আসছে এত জীবন ধরে এখন বয়সকালে এসে তার কোনোটাই রেসপন্স করে না সবই রেজিস্টেন্ট তখন তার কালচার করে দেখা যায় যে তার সবই রেজিস্টেন্ট হয়ে গেছে তখন তার জন্য তো আসলে এটা সুপার বাগের মতো একটা অবস্থা হয়ে গেছে যে আসলে তার সাধারণ ঠান্ডা কাশি বা তার জন্য শরীরের মধ্যে যে সাধারণ প্রোবায়োটিক বা যে তার সাধারণ যে ব্যাকটেরিয়াগুলো থাকে যেগুলো আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর না সেগুলাই তখন তার জন্য ক্ষতিকর হয়ে দেখা দেয় যেগুলো এমনিতে কোনো রোগ সৃষ্টি করে না তার শরীরের তখন এমনই একটা অবস্থা হয়ে যায় তো 
दोकानदारिबना सतर्कता चिकित्सा दिखी ना का भूल धारणा क्लियर कन्सेप्ट खोला कथा भूल क्या कर मना समस्या मेडिकल कलेज प्रश्न करते हैं प्लैटफर्म प्रश्न गोषुदा क्यों खब ग्रुप करें खूब बस समय ना पांच दस मिनट समय लीव निब ओके कथा हम अपना जो पुरो विषय प्लैटफर्म गो एक कथा टिकटके सामने जिज्ञेस 
পল্লি চিকিৎসক বা ডিএমএফ বা যারা আছেন যারা রেজিস্টার্ড এমবিবিএস চিকিৎসক না তাদের জন্য কিছু কথা আছে যে আপনারা যে বেসিক যে আপনি হেলথ কেয়ারটা দেন এটা আসলে গ্রাম যারা মানে পেরিফেরিতে থাকে বা মফরশলে থাকে তাদের জন্য খুবই হেল্পফুল হয় কিন্তু আপনাদের প্রতি যে অনুরোধটা আমাদের পক্ষ থেকে থাকবে সেটা হচ্ছে আপনারা ইরেশনালি বা এভাবে যদি প্রয়োজন না হয় সেই ক্ষেত্রে বা আপনাদের আসলে অ্যান্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করার কথা না কিন্তু আপনাদের প্রতি অনুরোধ থাকবে যে আপনারা আসলে অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করবেন না সবার জন্য কারণ দেখা যায় যে অনেকেরই অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না সেক্ষেত্রে আপনারা অ্যান্টিবায়োটিকটা প্রেসক্রাইব করবেন না দরকার হলে আপনারা যে বেসিক চিকিৎসাটা আছে সেটা আপনারা দিয়ে আপনারা হাসপাতালে রেফার করবেন সেক্ষেত্রে তাদের পরবর্তী চিকিৎসাটা সেখানে হবে আর যদি বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা হয় যে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার চিন্তাটা করবেন না কারণ বাচ্চাদের অধিকাংশ প্রথমে অধিকাংশ যে ডায়রিয়া বা দেখা যায় যে তাদের শ্বাসকষ্টে যে সমস্যাগুলো থাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের স্টেরয়েড বা অ্যান্টিবায়োটিকের প্রয়োজন হয় না তো সেক্ষেত্রে আপনারা প্রথমে এই চিকিৎসাগুলো দিবেন না তো আপনাদের যে ওটিসি মেডিসিন বা আপনাদের যে সরকার কর্তৃক যে লিস্টটা আছে আপনারা সেই লিস্টটা ফলো করার চেষ্টা করবেন যে সেই ওষুধগুলোর মধ্যে থেকে আপনাদের চিকিৎসাটা দেয়া আর প্রথমে অ্যান্টিবায়োটিক না দিয়ে বা অ্যান্টিবায়োটিকটা অ্যাভয়েড করতে পারলেই ভালো হয় ওটা আপনারা সাধারণ ওটার জন্য আপনারা নিকটস্থ যে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স বা যে জেলা সদর হাসপাতাল থাকে বা যদি মেডিকেল কলেজ থাকে তো সেখানে রেফার করার চেষ্টা করবেন আচ্ছা এই ব্যাপারটা কিন্তু অনেকেই বোঝে না যে আসলে আমি যে কাজটা করতেছি এটার লং টার্ম ইফেক্টটা কি পড়তেছে অনেকেই বোঝে না যে কারণে কিন্তু এই কাজটা কিন্তু করে যাচ্ছে স্টয়েড টাইপের ওষুধগুলো কিন্তু অনেকেই ব্যবহার করে যে জিনিসটা কিন্তু আসলে সে জানে না যে এটা লং টার্ম ইফেকটটা কি হতে পারে যে স্টয়েড আমাদের কিন্তু হাড় গঠনে ভূমিকা রাখে ক্যালসিয়াম তো ক্যালসিয়াম আমাদের হাড় হাড় তৈরি হওয়ার জন্য ভূমিকা রাখতেছে এখন কেউ যদি স্টয়েড টাইপের ওষুধগুলো নিয়মিত খায় তাহলে কিন্তু তার ক্যালসিয়ামটা ঠিক মতো হারে গিয়ে কাজ করবে না একসময় দেখা যাবে তার কিন্তু হাড়ের ভঙ্গুরতা দেখা যাচ্ছে ঠিক মতো হাড় গঠন হচ্ছে না এটা যে একটা লং টার্ম লং টার্ম ইফেক্ট পড়ে এটা কিন্তু অনেকে জানে না স্টয়েডের কারণে কিন্তু অনেক দেখা যায় অন্যান্য রোগগুলো কিন্তু শরীরে বাসা বাঁধে আর অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নিয়ে তারাও কিন্তু হয়তো টুকিটা কি জানে কিন্তু তারা কি করবে তারা চায় না যে তাদের রোগীকে অন্য জায়গায় দিতে হয়তো অনেকেই দেয় অনেকেই দেয় না তো সাকিব যে কথাটা বললো সবার কাছে অনুরোধ থাকবে কারণ যে আমরা বাংলাদেশের বড় হেলথ ইস্যু নিয়ে কাজ করছি আমরা অ্যান্টি মাইক্রোবাল রেজিস্টেন্স নিয়ে কাজ করছি আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনিও তিনিও এটা নিয়ে কথা বলেন অ্যান্টিবায়োটিক রেজিস্টেন্স নিয়ে কথা বলেন যে হ্যাঁ এটা করা যাবে না কারণ এটা কিন্তু ভয়াবহ দিকে যাচ্ছে এই জন্য সবার কাছে অনুরোধ থাকবে যারা এই বিষয়ে জ্ঞান রাখেন না একদম আপনি বিশেষজ্ঞ না আপনি একজনকে অ্যান্টিবায়োটিক দিবেন না সহজেই দেবেন না সহজে বলতে সে আপনি দেবেন না আপনি হয়তো ডক্টরের কাছে রেফার করবেন আপনি অন্যান্য ট্রিটমেন্টগুলো জন্য ওষুধ দিলেন কিন্তু এটার জন্য দেবেন না আর একটা বিষয় ওটিসি বাংলাদেশে কি ওটিসি ফলো করে নাও আমি কয়েকটা পোস্ট করছি ওটিসি নিয়ে দেখা যায় অনেকে মজার ছলে নিচ্ছে বাংলাদেশে সবই ওটিসি তারা বলে এই ব্যাপারটা যে ভয়াবহ দিকে যাচ্ছে সমস্যা তৈরি হচ্ছে এটা হয়তো অনেকেই বুঝে না ওষুধে যে একটা ডিসেন্সিটাইজেশন হয় রিসিপ্টর একটা ওষুধ যখন সে বারবার খায় পরে কিন্তু ওই সুটা তখন কাজ করে না রিসিপ্টর গুলো কিন্তু ডিসেন্সিটাইজেশন হয়ে যায় এই বিষয়টা অনেকেই বুঝে না জানে না আহ যে কারণে আসলে আমি বলবো যে এই ভুল ওষুধের ব্যবহারটা আমাদের রোধ করতে হবে আচ্ছা ওকে তো অনেক ধন্যবাদ হ্যাঁ রিয়াজ কিছু বলো সাকিব বলো এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে স্টেরয়েড ব্যাপারটাতে আসছে এখানে একটা প্রশ্ন আসছে যে আমি বেশি চিকন একটু মোটা তাজা হওয়ার কোন ওষুধ আছে কিনা হ্যাঁ হ্যাঁ এটা একটু কথা বলো আমি অনেকে দেখছি যে দিনে দুই বার ছয় চামচ করেও খাচ্ছে স্টেরয়েড গুলা এটা কিন্তু পরবর্তীতে মেয়েদের জন্য বিশেষ করে অনেক এটা থেকে স্টেরয়েড মেয়েদের জন্য অনেক খাবার ভালো করেন আপনার স্বাস্থ্য ভালো হয়ে যাবে 
বা আপনার হয়তো কোনো অসুস্থতা থাকতে পারে আপনি সেটা চিকিৎসা করান আপনার শরীর ঠিক হয়ে যাবে আর স্টেরয়েডের ক্ষেত্রে যে স্টেরয়েড সব সময় খারাপ হবে তা না কিছু নির্দিষ্ট রোগ আছে সেই ক্ষেত্রে স্টেরয়েড অবশ্যই দিতে হয় চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে হয়তো ডাক্তারে সেটা স্টেরয়েড দিতেই হয় সেই ক্ষেত্রে সেটার হিসাব আলাদা কিন্তু অবশ্যই হয়তো একটা বাচ্চা গেছে হয়তো দুই মাস বয়স হয়তো শ্বাসকষ্টের সমস্যা একটা স্টেরয়েড সিরাপ দিয়ে দিছে বা এমন কিছু তো এগুলো না করার জন্য রিকোয়েস্ট থাকবে যারা পল্লি চিকিৎসক আছেন বা এল এম এফ ডি এম এফ যারা প্র্যাকটিস করেন তাদের প্রতি ওকে অনেক ধন্যবাদ সাকিব আসলে আমরা আমরা কিন্তু শেষের দিকটাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কথা বলছি স্ট্রয়েডের ব্যবহার অ্যান্টিবায়োটিকের যে ইরেশনাল ব্যবহারগুলো হচ্ছে তো ওই বিষয়গুলো আপনারা অবশ্যই মাথায় রাখবেন যারা চিকিৎসা সেবায় আছেন আমরা আপনারা সবাই একসাথে মিলে কাজ করব তাহলেই আমরা দেশ দেশকে সুন্দর একটা স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় আহ উপহার দিতে পারবো এবং সেটা সম্ভব হবে আমাদের মাধ্যমে তো আমরা শেষের দিকে চলে এসে রিয়াজের কাছে কিছু রিয়াজ কিছু বলো রোগের ক্ষেত্রে আমি ওটা নেই তার থেকে বড় ব্যাপার বাংলাদেশে দেখা যাচ্ছে যে আমরা সাধারণ মানুষগুলো ফার্মেসিতে যারা কাজ করে তারা ফার্মাসিস্ট না কিছুই না যারা জাস্ট লেবার বা কাজ করে তাদের কাছ থেকে মেডিকেশন গুলা নিচ্ছে মেডিসিন গুলা নিচ্ছে যে আমার ব্যথা হয়েছে আপনি আমাকে কিছু ওষুধ দেন ডিরেক্টলি এভাবে বলছে ইভেন কি আমি কয়েকটা দোকানে গিয়ে নিজের চোখে দেখছি ব্যাপার গুলো দেখেন এগুলা কিন্তু আপনার কেন আপুরা বাংলাদেশের সব সব মানুষের জন্য খুবই ক্ষতিকর এটা আপনার আপনি নিচ্ছেন ঠিক আছে মনে করছেন আপনি ভালো হয়ে গেছেন কিন্তু বাট এটা যে আপনার শরীরের জন্য কতটা ক্ষতিকর এটা আপনার একদিক থেকে ভালো হচ্ছেন কিন্তু আরেক দিকে আপনার অন্য একটা অর্গানকে শেষ করে দিচ্ছে পরামর্শ নিতে পারে তারপর আপনার এই যে ফার্মেসিতে গিয়ে একজন এই যিনি কাজ করে একজন লেবার কে উনি আপনি বলবেন আপনি এই অসমস্যা এই সমস্যা উনি আপনাকে ওষুধ দিয়ে দিয়েছেন আপনারা সেবন করতেছেন এটা থেকে আপনারা বিরত থাকবেন আপনাদের সেবা দেওয়ার জন্য ডক্টর ফার্মাসিস্ট এবং আদার্স হেলথ প্রফেশনাল যারা আছে তাদের কাছে যাবেন পরামর্শ নেবেন এবং যে ওষুধটা আপনি ব্যবহার করছেন সেটা নিয়ে আপনার জানার অধিকার আছে সেটা নিয়ে জানবেন শিখবেন সে ওষুধ নিয়ে সঠিক ব্যবহারটা বুঝবেন তো সবার জন্য আমি বলবো সাকিব রিয়াজ সবাই তোমরা অনেক ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং আমাদের যারা অডিয়েন্স আছে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আমাদের আদার্স আমরা যেহেতু কন্টেন্ট নিয়ে আসতেছি সামনে অনেক এবং এই সামনে আগামীতে আমরা ডিসেম্বর জানুয়ারিতে অনেক ভিডিও দিব ইনশাল্লাহ সেই ভিডিওতে দেখা হবে এবং আমরা মাঝে মধ্যে লাইভ করব কি বলেন আপনারা যদি থাকেন আমরা আড্ডা দিব লাইভে এসে ওকে তো ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ কথা হবে অন্য কোনো এক লাইভে বা অন্য কোনো একটা ভিডিওতে ওকে আল্লাহ হাফেজ